and B start running around a circular track in the same direction with a speed of 16 km per hour and 14 km per hour respectively. They meet at the starting point again after 16 minutes 48 seconds. What is the difference in the time taken by B and A to complete one round of track? Maan lo ye circular track hai, jiska length L meter hai. Correct? Thora sa agar aap focus karoge, to saare jo value given hai na, answer mein, wo second mein given hai. Speed aapko given hai 16 km per hour mein aur 14 km per hour. Aur meeting time given hai aapko minute per second mein. तो आप क्या करो सारे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने तो अगर आप मीटिंग टाइम को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 16 मिनट और ये है 48 सेकंड तो सेकंड में टोटल वैल्यू कितना होगा ये सिंपली 16 इनटू 60 और प्लस 48 तो ये 960 प्लस 48 तो ये आएगा 1008 एक राउंड कंप्लीट करने में एक वो कितना टाइम लगेगा अगर एल लेंथ का ट्रैक है तो सिंपली आप क्या लिखोगे एल डिवाइडेड बाय 16 into 5 by 18 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड और ये मीटर था तो सिंपली मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये जो टाइमिंग आएगा वो आएगा यहाँ पे 2 से ये 8 और 2 से ये 9 दैट इंप्लाई ये आ जाएगा 9 l by 40 और ये होगा सेकंड b की टाइमिंग्स कितनी होगी l मीटर तो अभी भी कांस्टेंट है ट्रैक ऑफ लेंथ और b की स्पीड क्या थी 14 किलोमीटर पर आर तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 बाय 18 और ये आएगा आपको मीटर पर सेकंड अगेन मीटर से मीटर कैंसिल और 2 से ये 9 और 2 से ये 7 तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ये 9 एल बाय 35 और ये होगा सेकंड्स नाउ यहाँ पे अगर हम छोटा सा एक अलग से एग्जांपल का कौन यूज़ करेंगे आपको पता कि फोर मिनट में कंप्लीट करता है, दूसरा फाइव मिनट में कंप्लीट करता है, तो दोनों कितने देर बाद सेम पॉइंट पे होते हैं? हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो सेम केस में यहाँ पे आपको टाइमिंग गिवन है, तो इन दोनों टाइमिंग का अगर आप एलसीएम लोगे, तो उससे क्या होगा? आपको एल का वैल्यू मिल फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं न्यूमरेटर का एलसीएम और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ तो 40 और 35 का एचसीएफ कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और 9 एल और 9 एल तो इनका एलसीएम क्या है सिंपली 9 एल और ये क्या आएगा सेकंड्स में और आपको पता है 9 एल बाय 5 सेकंड्स का वैल्यू किसके इक्वल है 1008 सेकंड्स के तो सेकंड से 1 और 2 दैट इंप्लाई l का वैल्यू आपको मिल जाएगा 560 और l को किस में आपने अज्यूम किया था मीटर में तो आपको मिल गया कि टोटल ट्रैक ऑफ लेंथ कितना है वो कितना है 560 मीटर का करेक्ट तो डिफरेंस इन फर्स्ट मीटिंग में कितना हो जाएगा टाइम सिंपली जो इसमें दोनों का डिफरेंस है तो डिफरेंस ऑफ टाइमिंग कितना होगा आपको लेंथ तो पता चल गया तो सिंपली डिफरेंस ऑफ टाइमिंग इन वन राउंड कितना होगा वो होगा 9l by 35 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9l by 40 तो सिंपली आपको मिल जाएगा 9 into 560 divided by 35 और minus 9 into 560 divided by 40 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 112 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 16 तो ये वैल्यू आएगा 144 सेकंड अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 और 4 से ये 14 तो आएगा 120 सेकंड्स तो दोनों के बीच में गैप कितना है 18 सेकंड्स का सो so, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स